ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த டாபிக் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக்கும் கூட இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சது அப்படின்னா கண்டினியூஸாக வரக்கூடிய ஒரு நாலு டாபிக்கை நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு பேசிக் பிளஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் என்சிஆர்டி சிபிஎஸ்இ சிலபஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ ஆம்பியர் சர்க்கியூட்டல் லா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பயோட் சவட்டில் அப்புறம் சர்க்குலர் காயில் இது எல்லாமே நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம பேசியிருந்தாலுமே இந்த ஆம்பியூர் சர்க்கியூட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சிமிலர் டு பயோட் சவட்டில் தான் சிமிலர்னால் ரொம்ப சிமிலர் கிடையாது அதில் என்ன கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதே தான் இதுலேயும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் ஒரு ஒயர் இருந்தது அந்த ஒயரில் கரண்ட்டு போச்சு அந்த கரண்ட்டை சுற்றி ம நமக்கு வந்து அந்த விச்சுமின் அந்த கண்டக்டரை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகுது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அதே தான் அதே தான் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இந்த ஆம்பியர் சர்க்கியூட் அல்லாவும் ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ ப்ரொவைட் ஆகும் அப்படியே சிமிலர் டு பயோட் சவட்டில் தான் ரைட் ஆனால் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆம்பியர் சர்க்கியூட் அல்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கரண்ட்டு வந்து ஸ்டெடியாக இருக்கணும் ஸ்டெடி கரண்ட்டுக்கு தான் இது வந்து அப்ளிகபிள் ஃப்ளக்சுவேட் ஆகக்கூடாது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அதாவது ஏசியில் வாய்ப்பே கிடையாது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் எல்லாம் நோ எனக்கு வந்து கரண்ட் வந்து ஸ்டெடியாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்பவே ஈஸியாக இந்த ஆம்பியர் சர்க்கியூட் அல்லாவை பயன்படுத்தி நான் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஒரு அழகான ஒரு விஷயங்களும் நமக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஆம்பியர் சர்க்கியூட் அல்லா அப்படின்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா க்ளோஸ்டு லைன் இன்டெக்ரல் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அரவுண்ட் அ கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் எப்படி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு க்ளோஸ்டு இன்டெக்ரல் ரைட் க்ளோஸ்டு இன்டெக்ரல் இதுதான் வந்து க்ளோஸ்டு இன்டெக்ரலுக்கான சிம்பிள் ஸோ க்ளோஸ்டு இன்டெக்ரல் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ரைட் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் ஓகேவா கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் அண்ட் அது என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு அப்சல்யூட் பர்மியபிலிட்டி ரைட் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு அப்சல்யூட் பயமபிலிட்டி அப்போ நான் இங்கே என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குன்னா கண்டிப்பாக கரண்ட் ப்ரெசன்ஸ் இருந்தால் தான் அங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் ஸோ அதை தான் இங்கே நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணுறோம் க்ளோஸ்டு இன்டெக்ரல் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அரவுண்ட் அ கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த அப்சல்யூட் பர்மியபிலிட்டி அதாவது நியூ நாட் பர்மிட்டிவிட்டி வந்து எப்சலா நாட் இது பர்மியபிலிட்டி ரைட் அப்போது நியூ நாட்டு ரைட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆஃப் த மீடியம் இஸ் என்ன சொல்கிறாங்க டைம்ஸ் த கரண்ட் அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறாங்க அப்போ இதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது க்ளோஸ் டென்டிகர் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் டைம்ஸ் அப்சல்யூட் பர்மிபிலிட்டி ரைட் ஆஃப் கரண்ட் ஓகே இவ்வளோதான் கரண்ட் அண்ட் இட் இஸ் என்க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு வேர்டை பயன்படுத்தியிருப்பாங்க என்க்ளோஸ்ட் அப்படின்னா என்கிட்ட அந்த இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணல அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் ஸோ நமக்கு வந்து கரண்ட்டை வந்து கீழே இருந்து மேலே போகுது அப்படின்னா எனக்கு என்ன தெரியும் ஒயிஸ்டர்ட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு நம்ம வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து அந்த கரண்ட் கேண்டே கேரிங் கண்டக்டரை சுற்றி ப்ரொவைட் ஆகுன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அண்ட் நம்ம அதனுடைய டைரக்ஷனை ரொம்ப அழகாக வந்து ரைட் ஹேண்ட் ரூலை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த தம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா விச் இண்டிகேட்ஸ் த மேக்னட் சாரி டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி கரண்ட் அண்ட் இந்த நாலு ஃபிங்கர் நம்ம சுத்திரம் பாருங்க அது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் சொல்லுது இப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த தம்மும் இந்த மேக்னட் இந்த ஃபிங்கர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு ஃபிங்கர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா பர்பண்டிகுலரில் தான் இருக்குது அப்போ இது கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது பர்பண்டிகுலராக இருக்குது அப்போ டேரக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த தம் மேலே இருக்குது என்னுடைய ஃபிங்கரை நான் கேர்ள் பண்ணுறேன் அப்போ திஸ் இஸ் மை மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் டேரக்ஷன் இதே வந்து எனக்கு கரண்ட் கீழே வந்ததுனா கீழே போகுதுன்னா திஸ் இஸ் மை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு மேலே போகுது அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது இந்த பக்கம் உள்ளே போயிட்டு இந்த பக்கம்
closed surface அப்படி நம்ம சொல்றோம் அப்ப நல்ல இது நீங்க வந்து அப்படியே இமேஜின் பண்ணீங்கன்னா you can understand what i am saying அப்ப என்கிட்ட ஒரு கண்டக்டர் இருக்கு அந்த கண்டக்டரை சுத்தி magnetic field இருக்கு அப்ப நான் இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்றேன் it is a closed integral அப்படி சொல்றேன் ரைட் அப்ப மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அரவுண்ட் த காயில் என்னுடைய சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கணும் கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ்டா இருக்கணும் அப்ப அந்த இடத்துல ஐ கேன் ஃபைண்ட் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இல்லையா இது வந்து அப்படியே சிமிலர் டு காஸ்ல நம்ம அங்க காஷியன் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இங்க ஆம்பீரியன் லூப் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் அதுவும் க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் இதுவும் க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் தான் இப்ப நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா நமக்கு நம்ம புக்கில் ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எனக்கு வந்து அந்த லென்த் ஆஃப் த எலிமெண்ட் right length of the element becomes smaller and the number becomes larger abdin solitta adukana artham enna abdin kettingana ipo engitta vandu or current carrying conductor irukku so in the distance la enak magnetic field provide agum illa nu solala illaya adhe maadhiri innor certain distance la enak magnetic field provide agum illa nu solala adhe maadhiri innor certain distance la enak magnetic field provide agum illa nu solala ரைட் இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் என்னுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்து வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா ஸ்ட்ரென்த்து வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்பாங்க டு த டிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா ஐ வில் இன்க்ளூட் தட் யூ டிவான் டு வரி ரைட் நான் இங்கே ஒரு டேர்ம் எழுதுவேன் என்னன்றதை நான் சொல்கிறேன் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் வந்து என்னுடைய தூரம் என்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் போக 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 அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்து வந்து குறைஞ்சிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க கிட்ட கிட்ட இருப்பாங்க நூறு பேர் ஏன்னா சின்ன ரேடியஸ் சின்ன சர்க்கிள்ன்றப்போ நூறு பேர் ரொம்ப நெருக்கமாக இருப்பாங்க இல்லையா ரைட் அப்போ அதே மாதிரி இங்கே அதே சைஸில் அதே நூறு பேர் இருக்காங்க பட் இந்த இடத்த கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அந்த ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் இருக்கும் கரெக்டா ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் இருக்கும் இங்கே கொஞ்சம் நெருக்கமாக இருக்கும் இங்கே கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஸ்பேஸஸாக இருக்கும் இல்லையா அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதை விட இங்கே இன்னும் ஃப்ரீயாக இருக்கும்னால ஃப்ரீயாக தாராளமாக வந்து நிற்பாங்க அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து என்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிப்போம் ஐ வில் சே வாட் இட் இஸ் ரைட் அதே மாதிரி எனக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு சின்ன லென்த்தை சூஸ் பண்ணுறேன் இந்த சின்ன லென்த்தை வந்து இங்கே வந்து ஒரு ஐம்பது இருக்கலாம் நல்லா இருக்கும் இப்போ நான் அந்த சொல்கிற பாயிண்ட் தான் ஸோ அந்த லென்த் ஆஃப் த எலிமெண்ட்டு வந்து ஸ்மாலர் ரைட் அண்ட் த நம்பர் வந்து இன்க்ரீஸஸ் லார்ஜர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ இந்த நான் வந்து லெட்டஸ்ட் கன்சிடர் இங்கே வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் எடுத்திருக்கிறேன் இந்த ஒரு சென்டிமீட்டர் வந்து எனக்கு நூறு இருக்கும் இங்கே இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே அந்த ஒரு சென்டிமீட்டர் நூறு இருக்குமா கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா என்னுடைய ரேடியஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு லார்ஜர் தான் இதை விட இங்கே லார்ஜர் இதை விட இது ரொம்ப சின்னது அதுதான் அந்த வேர்டு டிட்டர்மைன் பண்ணுறது ஸோ இப்போ ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயத்துக்கு வருவோம் இப்போ இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இருக்கு இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டருக்கு ஒரு அழகான ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்றாங்க இல்லையா அதாவது இந்த க்ளோஸ்ட் இன்டெக்ரல் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து அரவுண்டு த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு அப்சல்யூட் பர்மியபிலிட்டி டைம்ஸ் த கரண்ட் என்க்ளோஸ்டு இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு இடையில க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸுக்கு இடையில தான் கரண்ட் இருக்கு அதுதான் ஐ என்க்ளோஸ்டு கரண்ட் என்க்ளோஸ்டு அப்படின்றதுக்கான ஒரு அழகான அர்த்தம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸில் ஒரு சின்ன லென்த்தை நான் வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் அந்த லென்த்தை நான் டிஎல்னு சொல்கிறேன் அந்த லென்த்தை டிஎல்னு சொல்கிறேன் அப்போது இந்த லென்த்தில் எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் டேஞ்சன்ட் ரைட் எனக்கு லென்த்து இந்த லென்த்தினுடைய ஏரியாவும் இப்படி தான் ஏரியா வெக்டார் இல்லையா அந்த லென்த்தினுடைய டேரக்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா டேஞ்சென்ஷியல் தான் விச் மீன் எனக்கு இந்த இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி வந்தது அப்போ ஒவ்வொரு பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி தான் இந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி தான் இந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி தான் டேஞ்சென்ட் இந்த இந்த பாயிண்ட் எடுத்தால் எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி தான் இந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி டேஞ்சென்ட் அப்போது இந்த லென்த்து இந்த லென்த்து ரைட் எனக்கு இந்த லென்த்து இப்படி இருக்குது அப்போ இந்த லென்த்தினுடைய டேரக்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா டேஞ்சென்ட் தான் இப்படி தான
which means dot product of two vectors and so on. So, this is the angle 0 degree, I maximum and the, and the current. Right? So, what do you say? B dl cos theta equal to mu naught times i. So, this is closed integral. நல்ல புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணுங்க எனக்கு வந்து ஒரு வயர் இருந்தது அந்த வயர்ல கரண்ட் போகுது சோ அந்த கரண்ட் போகுது அப்படினா அது சுத்தி மேக்னெடிக் ஃபீல்ட் ஜெனரேட் ஆகும் நான் என்ன பண்ணப் போறேன் ஒரு சின்ன லெन्थ चूஸ் பண்றேன் அந்த லெन्थ நான் dl னு சொல்றேன் இந்த லெन्थ னுடைய அந்த டைரக்ஷன் இல்லையா அந்த டைரக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இப்படி டான்ஜென்டா தான் இருக்கும் அப்ப அதே மாதிரி இந்த இடத்துல மேக்னெடிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷனும் இப்படி தான் இருக்கு இப்படி தான் இருக்கு அப்ப அந்த இடத்துல இந்த லெन्थக்கு இருக்கக்கூடிய மேக்னெடிக் ஃபீல்டும் பாத்தீங்கன்னா அதே டான்ஜென்ட் தான் சோ இது ரெண்டுத்துக்கும் மேக்னெடிக் ஃபீல்டுக்கும் அந்த dl க்கு ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன 0 டிகிரி அப்ப 0 டிகிரி இருந்ததா எனக்கு மேக்ஸிமம் அப்ப அத தான் நான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிக்க அதனால தான் இங்க டாட் பயன்படுத்துறோம் அப்ப இத மேக்னிட்டியூட்ல cos theta னு சொல்றோம் இது ரெண்டுத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா 0 டிகிரி சோ cos 0 டிகிரி இஸ் நதிங் பட் 1 அப்ப இது எப்படி எழுதுமோ closed integral b dl equal to mu naught times i அப்படி நம்ம சொல்றோம் இது அப்சல்யூட் பெர்மியபிலிட்டி அந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் i அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் இன் கண்டக்டர் அப்ப கரண்ட் அதிகமா இருக்கும்போது எனக்கு மேக்னெடிக் ஃபீல்ட் அதிகமா இருக்கும் that is the same thing. I expand it. So, what do I do? I have a small length. Then, what do I do? 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 the magnetic field வந்து இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்ல எனக்கு தெரிஞ்சிருமா அப்போ இந்த b ஐ வந்து நாம வெளிய எடுத்துட்டு இந்த லெन्थ टोटल லெन्थ ஆஃப் தி சர்ஃபேஸ் அப்படி சொல்லும்போது எனக்கு என்ன ஆயிடும் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சர்க்கியூம் ஃபரன்ஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் அப்போ which is equal to μ0 i அப்போ இதனுடைய टोटल லெन्थ நான் ஆட் பண்றேன் க्लोज्ड இன்டகிரல்னா சம்மேஷன் அப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்றேன் dl 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 போடுறதுக்கு பதிலா சிம்பிளா இட் இஸ் நதிங் பட் சர்க்கியூம் ஃபரன்ஸ் சோ 2 pi அதனுடைய ரேடியஸ் r அப்படிን எடுத்துக்கிட்டா மு நாட் டைம்ஸ் i சோ மேக்னெடிக் ஃபீல்ட் which is equal to மு நாட் டைம்ஸ் i டிவைடட் பை 2 pi r சோ r அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இதுனுடைய ரேடியஸ் ரைட் அப்ப பாத்தீங்கன்னா மேக்னெடிக் ஃபீல்ட் வந்து डायरेक्टली ப்ரோபோர்ஷனல் டு கரண்ட் அப்ப கரண்ட் எனக்கு அதிகமா இருக்கும்போது அந்த கண்டக்டர் சுத்தி மேக்னெடிக் ஃபீல்டும் அதிகமா இருக்கும் ரைட் அதே மாதிரி பாருங்க மேக்னெடிக் ஃபீல்ட் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனல் டு டிஸ்டன்ஸ் அப்போ என்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆகும்போது மேக்னெடிக் ஃபீல்ட் டிக்ரீஸ் ஆகிடும் அத நான் சொன்னலையே அந்த 100 பேர் ரைட் அப்ப ஸ்ட்ரெngth குறையுது அப்ப மேக்னெடிக் ஃபீல்ட் வந்து டிஸ்டன்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆகும்போது இது டிக்ரீஸ் ஆகிடும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனல் சோ இதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் சோ அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு முக்கியமான பாயிண்ட் நமக்கு கொடுத்திருப்பாங்க அந்த நாலு முக்கியமான பாயிண்ட்டுமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் நீங்க வந்து அத பெருசா படிக்கணும் அப்படின்ல ஒண்ணுமே இல்ல நார்மல் கான்செப்ட் தான் ரைட் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் இந்த லென்த்துமே பாத்தீங்கன்னா டேஞ்சென்ஷியல் தான் ரைட் அந்த லென்த்துமே பாத்தீங்கன்னா டேஞ்சென்ஷியல் தான் சோ இதனுடைய சின்ன லென்த் அப்படினு சொல்லும்போது அதுல ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பாத்தீங்கன்னா அந்த சின்ன dB தான் ரைட் சோ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து மொத்தமா நம்ம லென்த் அப்படினு சொல்லும்போது 2 pi r அப்படி நம்ம இந்த இடத்துல பயன்படுத்தி இருக்கோம் ரைட் சோ இது என்னன்னா அந்த வயருக்கு அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ் ரைட் சோ இப்போ இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படி கேட்டிங்கனா இதனுடைய டைரக்ஷன் ஹஸ் வி டிஸ்கஸ்ட் சோ டேஞ்சென்ஷியல் அப்படின்றத தான் நமக்கு இந்த இடத்துலயும் வந்து சொல்றாங்க பெருசா எந்த ஒரு பாயிண்ட்டுமே கிடையாது சோ அந்த நாலு பாயிண்ட்டுமே நான் இங்க வந்து டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் சோ ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கான்செப்ட் சோ இதை நீங்க பொறுமையா பாருங்க சோ இது எதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் சுத்தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகுது அது எவ்வளவு ப்ரொவைட் ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வி வில் யூஸ் ஆம்பியர் சர்க்கியூட் அல்ல ஆர் யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் பயோட் சபட்ல அதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது சோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சாலினாய்டு பாப்போம் டாராய்டு பாப்போம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் சோ ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன அப்படிን கேட்டிங்கனா இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வந்து डायरेक्टली ப்ரோபோர்ஷனல் டு கரண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனல் டு டிஸ்டன்ஸ் அவ்வளவுதாங்க இத மட்டும் நீங்க நல்ல கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா இந்த கான்செப்ட் வந்து நமக்கு
ரைட் கரண்ட்டு இப்படி போகுது ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த பார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தம் எப்படி இருக்குது அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இப்படி வெல் உள் வெளியே வந்து இங்கே உள்ளே போகுது வெளியே வந்து உள்ளே போகுது இப்போ அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் உள்ளே போகுது வெளியே வருது இங்கே பாருங்கள் ரைட் வெளியே வருது உள்ளே போகுது பொறியும் நினைக்கிறேன் பொறுமையாக அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் இங்கே பாருங்கள் இப்படி இருக்குது ரைட் வெளியே வருது இந்த பக்கம் உள்ளே போகுது சிம்பிள் இல்லையா ஸோ பொறுமையாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஸோ ஆம்பியர் சர்க்கெட்டெல்லாம் வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் மென் தென் கண்டக்டர் கேரிஸ் அ கரண்ட் அண்ட் எஸ்பெஷலி வி ஹாவ் டு சூஸ் த சர்ஃபேஸ் டு பி க்ளோஸ்டு ஒன் ஸோ க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைலாக